Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Irena Sendler, la trabajadora social polaca que consiguió salvar la vida de 2.500 niños judíos en Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial? Seguramente la mayoría de vosotros habéis visto la película La Lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg y que llegó a los cines en 1993. Y por tanto, conoceréis la historia del empresario alemán Oskar Schindler, que salvó a unos 1.200 judíos polacos de morir en el holocausto al emplearlos como trabajadores en su fábrica de Cracovia. Pues existe una versión femenina de la proeza de Schindler, aunque es mucho menos conocida. Su protagonista se llamaba Irena Sendler, el apellido de soltera Czesanowska. Era trabajadora social y fue toda una heroína de la resistencia polaca frente a los nazis. Se la conoce como el ángel del gueto de Varsovia. Y esta es su historia. Nació el 15 de febrero de 1910 en Varsovia, en el seno de una familia católica, aunque se crió en una localidad llamada Otfosk, a unos 23 kilómetros de la capital. Sus padres fueron Stanisław Kczesanowski y Janina Kczesanowska. Pese a perder a su padre cuando ella apenas tenía 7 años, sin duda Stanisław fue una figura que marcó el carácter solidario de Irena. Era médico y activista social y falleció en 1917 debido al tifus del que se había contagiado mientras trataba a menudo de forma gratuita a pacientes a los que otros médicos habían rechazado. Muchos de esos pacientes eran judíos. Su forma de actuar fue toda una inspiración para Irena que tenía la máxima de que cuando una persona se está ahogando hay que echarle una mano independientemente de su religión o nacionalidad. Tras morir Stanislav, la comunidad judía se ofreció a pagarle los estudios a Irena. Y en la Universidad de Varsovia, la joven que estudió filología polaca dio muestras de su determinación y coraje al oponerse al sistema de discriminación que desde 1935 se utilizaba contra los judíos, quienes debían sentarse en bancos separados del resto. Sus quejas le valieron una suspensión de tres años en la universidad. Irena ejerció como trabajadora social en diversas entidades en las que coincidió con otras mujeres que, más tarde, también se dedicarían a rescatar a judíos. Ayudaba mucho a las mujeres jóvenes y a las madres solteras en un hogar, les enseñaba a prevenir enfermedades venéreas y a evitar embarazos no deseados. En el momento en que Hitler invadió Polonia, el 1 de septiembre de 1939, Sendler, a sus 29 años, tenía un puesto en el Departamento de Bienestar Social y Salud Pública de Varsovia, que suministraba a huérfanos y pobres alimentos, medicinas, ropa e incluso dinero. Apenas dos meses después de la ocupación germana, las autoridades nazis prohibieron a los trabajadores del organismo en el que trabajaba Sendler ofrecer asistencia y protección a los ciudadanos judíos de Varsovia. Pero Irena y otros colegas suyos se las ingeniaron para poder echarles una mano también a esas familias. Porque de hecho, Sendler tenía muchos amigos y conocidos judíos que de repente, de la noche a la mañana, vieron cambiar sus vidas de forma dramática. Fue en noviembre de 1940 cuando los nazis iniciaron la construcción de un muro de 3 metros de altura y 18 kilómetros de longitud para implantar en el centro de la capital polaca el que fue el mayor gueto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Allí confinaron a unas 400.000 personas, todos los judíos de la ciudad y también de otras regiones polacas e incluso deportados de Alemania y de diversos países ocupados. Para que os hagáis una idea del nivel de hacinamiento en el gueto de Varsovia, albergaba el 30% de la población total de Varsovia. Mientras que el espacio, la superficie que ocupaban de 3,4 kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de Central Park en Nueva York, apenas representaba el 2,4% de la ciudad. Sus habitantes vivían en unas condiciones pésimas y no solo por el hacinamiento. Muchos de ellos no disponían de agua potable y reinaba la hambruna, 
los nazis habían reducido las raciones a unas 184 calorías al día, cuando según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres deben ingerir entre 1.600 y 2.000 calorías y los hombres entre 2.000 y 2.500. Así que apenas cubrían el 10% de sus necesidades alimentarias. No es de extrañar que los que se lo podían permitir recurrieran al contrabando de comida para poder sobrevivir. Un 80% de la comida llegaba al gueto precisamente a través del contrabando. Por supuesto, semejantes condiciones de vida iban además acompañadas de enfermedades y muerte. En un solo año, de 1941 a 1942, en el gueto murieron casi 100.000 personas. Irena Sendler fue testigo de todo ello porque, gracias a su puesto de trabajadora social, obtuvo un pase sanitario emitido por el control de epidemias de Varsovia para poder entrar legalmente en el gueto. Y se lo permitieron porque, como ella misma explicó, los alemanes invasores tenían miedo de que se desatara una epidemia de tifus que se pudiera propagar más allá de aquellos muros. Con esas identificaciones de la oficina sanitaria, ella y otras trabajadoras sociales, con el pretexto de inspeccionar las condiciones de salubridad del lugar, lograron introducir en el recinto artículos de primera necesidad, como medicamentos, alimentos, ropa y artículos para el aseo. Pronto, Irena entró a formar parte de la organización clandestina CEGOTA, también conocida como Consejo para la Ayuda a los Judíos. Actuó bajo el seudónimo de guerra de Yolanta, y fue una activista destacada. Llegaron a nombrar la jefa de la división infantil. Ella y sus colaboradores, casi todas eran mujeres, se jugaron la vida literalmente para ayudar a los judíos del gueto porque desde el otoño de 1941 estaba penado con la muerte proporcionar cualquier tipo de asistencia a los judíos. Y no solo se ponían en riesgo ellos mismos, sino también a sus familias. En cuanto a la familia de Irena, tenía a su madre, que estuvo enferma durante la ocupación alemana, y a su marido, Mieczysław Sendler, con quien se había casado en 1931. Él fue reclutado para combatir en la guerra y tras ser capturado por los alemanes, permaneció recluido en un campo de prisioneros hasta 1945. Pese a ser católica, cuando Irena se adentraba en el gueto siempre portaba un brazalete con la estrella de David, Primero, como muestra de solidaridad con los judíos. Y segundo, para no llamar la atención de los guardias alemanes sobre sí misma. Ella y su equipo no solo fueron capaces de introducir bienes de primera necesidad en el gueto, también tuvieron la valentía, cuando supieron de la existencia de los campos de exterminio nazis, de poner en marcha una operación ideada por Irena para llevarse a niños y bebés del gueto. Sabían que, de no hacerlo, terminarían muertos, rociados en las cámaras de gas nazis con ciclón B. Irena y otras compañeras empezaron a ponerse en contacto con las familias para proponerles sacar a los niños del recinto. Pero no había ninguna garantía de éxito, así que, como podéis imaginar, para los padres y abuelos tampoco era fácil tomar una decisión. En ocasiones, cuando en un hogar se negaban a entregar a sus hijos e Irena regresaba unos días más tarde para, de nuevo, intentar convencerlos. Esa familia ya había sido trasladada por los alemanes, normalmente al campo de exterminio nazi ubicado en Treblinka, el segundo donde más se asesinó, tras Auschwitz. A los que sí aceptaban, Irena y la red de colaboradores que había puesto en marcha los sacaban del gueto de muy diversas maneras. Por ejemplo, en ambulancias escondidos debajo de la camilla, pero también en sacos de patatas, cajas, maletas, ataúdes, por pasadizos subterráneos secretos o a través de la red de alcantarillado. Si se trataba de bebés, había que sedarlos un poco para que no rompieran a llorar en el momento más inoportuno. En alguna ocasión, Irena llegó a llevar un perro al que hacía ladrar si un niño empezaba a llorar, para que los guardias no lo escucharan. Asimismo, se utilizó el antiguo palacio de justicia adyacente al gueto como una de las principales rutas para sacar a los niños. Entre los pequeños que fueron rescatados estaba Elsvieta Fichowska, 
la extrajeron del gueto cuando apenas era un bebé de seis meses. Para ello la metieron en una caja con agujeros para que pudiera respirar. La niña llevaba consigo una cuchara de plata que le habían dado sus padres y en la que se podía leer su apodo, el Sunia, y su fecha de nacimiento, 5 de enero de 1942. Tiempo después reconoció que Irena había sido como una tercera madre para ella y para muchos niños rescatados. Por supuesto, la segunda madre era su madre adoptiva, Stanislava Busoldova, que era matrona y colaboraba con Irena para salvar a los niños. En cuanto a su madre biológica, Genia, durante meses llamó a Stanislava por teléfono desde el gueto solo para poder escuchar los balbuceos de su pequeña. El Svieta, que nunca volvió a ver a sus padres víctimas del holocausto, fue uno de los casi 2.500 bebés y niños a los que Irena y su red de colaboradores salvaron de ser exterminados en los campos nazis. Una vez en el ladoario del muro, había que encontrarles escondites seguros, un lugar donde los acogieran de forma provisional, para después llevarlos con familias polacas que decidieron no permanecer impasibles ante el holocausto. Centros de atención, conventos y orfanatos. Todos ellos se jugaron la vida al ayudar a estos niños. Para evitar la persecución de los pequeños por parte de los nazis, se les cambió el nombre y se les dio nuevos documentos de identidad que ocultaran su origen judío. Por ello, Irena escribió en papel de seda y por duplicado la lista de los nombres originarios de los pequeños, junto al nuevo nombre polaco que se les había asignado para que, tras la guerra, pudieran volver a reunirse con sus familias. Metió las listas en sendos tarros de cristal. Pero los nazis habían empezado a sospechar de ella y en una ocasión en que tenía las listas en casa recibió la visita de la Gestapo. Por suerte, una de sus compañeras estuvo rápida para esconder los papeles en su ropa interior. Irena no volvió a guardar las listas en casa. Las enterró en el jardín de un compañero por si a ella le sucedía algo. Según contó el Svieta Fichowska en una conferencia que ofreció en 2018 en Madrid en el marco de la muestra titulada Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, no era sencillo preparar a los niños para su adopción. En el caso de los bebés niña no solía haber problemas con los bebés niño Podía ser más complicado si estaban circuncidados porque además en algunas ocasiones se ocultaba a las familias de adopción que eran niños procedentes del gueto. Simplemente se les decía que eran hijos de madres solteras. Y si hablamos de los chicos y las chicas más mayores que ya no eran bebés, como hablaban su propio idioma, el yidis o judeo-alemán, y no sabían santiguarse ni rezar en polaco, debían prepararlos bien antes de enviarlos con una familia de acogida. La madre adoptiva de Elsvieta, que como os he comentado formaba parte de la red de colaboradores de Irena, despertaba a los niños a los que acogía de manera provisional en plena noche para preguntarles cómo se llamaban. Y solo si entonces respondían correctamente, pronunciando su nuevo nombre eslavo, los consideraba preparados para ser adoptados. Porque igual que había héroes como Irena en Polonia, también había desaprensivos que deseaban enriquecerse a costa de la desgracia ajena. Si estos individuos sospechaban que un niño en realidad era judío, se acercaban a él para pedirle que rezara en polaco y se santiguara. Si constataban que el niño era judío, chantajeaban a la familia adoptiva y si no recibían lo que deseaban, dinero, denunciaban al pequeño y se lo entregaban a la Gestapo. En cualquier nación, según palabras de Elsvieta, hay personas buenas y malas, sabias y necias. Por cierto, en muchas ocasiones se ha dicho que Irena era enfermera, pero en realidad, según aclaró Elsvieta en Madrid, no lo era, era un disfraz que usaba para poder entrar en el gueto. Lo más importante es que estuvieron sacando a niños hasta el levantamiento del gueto que estalló el 19 de abril de 1943 y concluyó a mediados de mayo. En octubre de ese año, Irena fue arrestada por la policía secreta de los nazis. La Gestapo llegó hasta ella a través de un informante polaco. Irena fue torturada, le ocasionaron fracturas en las piernas y los pies. 
pero se negó a revelar el destino de los niños o los nombres de ninguno de sus compañeros en la resistencia polaca. Tras pasar semanas en la prisión de Paviak, fue sentenciada a muerte. Iba a ser fusilada. Sin embargo, el día en que iban a ejecutarla logró fugarse, todo gracias al apoyo de Cegota, cuyos miembros sobornaron a uno de los guardias que la custodiaban para que la liberara en un bosque. Una joven de 14 años, hija de María Palester, una de las compañeras del Departamento de Bienestar Social de Irena, fue la encargada de llevar el dinero escondido en una mochila, debajo de unas gachas y unos fideos. Una vez en libertad, Sendler se escondió con los Palester en el barrio de Mokotuf y siguió trabajando de forma clandestina para Cegota. Allí vivía el 1 de agosto de 1944, cuando se produjo el alzamiento de Varsovia, la mayor rebelión civil contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Duró 63 días hasta el 2 de octubre, pero los polacos fueron derrotados. Una vez finalizada la contienda mundial, las tropas soviéticas liberaron Varsovia el 17 de enero de 1945. Irena siguió ayudando a los más vulnerables, en especial a niños y a ancianos. ¿Y recordáis la lista que hizo con los nombres originarios de los niños judíos a los que lograron sacar del gueto? Pues una vez concluido el conflicto armado, Irena recuperó los tarros y se los entregó al Comité de Supervivientes Judíos para que pudieran buscar a los padres de los niños y las familias volvieran a reunirse. Aunque, por desgracia, la mayoría de los padres ya no estaban. Habían sido asesinados por los nazis. En cuanto a su vida personal, Irena se divorció de su marido dos años después de que terminara la guerra, en 1947. Y poco después, con 37 años, se casó con Stefan Skijemski, un amigo judío y también activista clandestino durante la guerra. Con él tuvo tres hijos, Janina, Andrzej, que falleció de niño por desgracia, y Adam. Se divorciaron en 1959 y él falleció dos años después. Curiosamente, Irena volvió a contraer matrimonio con su primer marido, Miecheslaw Sendler, en 1961. Se divorciaron de nuevo una década más tarde. Como muchos sabéis, tras la guerra se instauró en Polonia un régimen comunista y los grandes logros de Irena y sus compañeras quedaron silenciados en el anonimato. En 1965, la institución israelí Yad Vashem le concedió a Sendler la medalla de Justa entre las Naciones, otorgado para honrar a aquellas personas que ayudaron a las víctimas judías durante la persecución de los nazis. Y en 1983 viajó a Jerusalén para plantar su árbol en la sede de dicha institución, en la entrada del Jardín de los Justos. Un árbol en una montaña en Jerusalén, explicó Irena, que entonces tenía 73 años, es incluso más que un monumento. El monumento podría ser destruido y el árbol conmemorativo siempre crecerá. Aunque fue una heroína, ella no se consideraba como tal. Es más, aseguraba que ese término, el de heroína, le provocaba cierto enfado porque de hecho le remordía la conciencia por, según sus propias palabras, haber hecho tan poco y siempre reivindicó la memoria del resto de personas que junto a ella arriesgaron sus vidas para salvar a judíos y cuyos nombres hoy nadie recuerda. En 2007 se le otorgó a Irena la más alta distinción civil de Polonia al ser nombrada Dama de la Orden del Águila Blanca. Ese mismo año fue candidata al Premio Nobel de la Paz aunque en esa edición el galardón se lo llevó el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y el panel intergubernamental del cambio climático por sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Irena Sendler falleció el 12 de mayo de 2008 a los 98 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio de Pobonsky, en Varsovia. Y vosotros, ¿qué opináis de la historia de Irena Sendler? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.